Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss what is the impact of promotion process in banks vis a vis fresh recruitment. On this channel, I have covered a lot of videos about these aspects. What are the role and responsibility of clerk, officer, agriculture officer, law officer, and various posts in bank? What is the function of a bank? What is the function of a branch? And all these things I have given you videos, and now we are having around 5,700 videos on this channel. So at your liberty, you can watch few videos per day to gain knowledge. Now, one of the question is coming that I am posting some videos that the promotion process has started in this bank, promotion process has started in that bank. What is the use to the candidates, those are looking for the bank job? This is an obvious question which comes in your mind. So in this video, I will explain the process. Now, in banking industry, more especially the public sector banks, including State Bank of India, Recruitment happens broadly in two cadres. One is called clerical, another is called officer. Clerks are called workmen. Another cadre in workmen is sub-staff, that is PN, guards, chokidars, and so on. Some banks they call it attendant, some banks they call it PN, and some banks different designations are there. These days, with the technological advancement and less movement of books in branches, very less recruitment is done at subordinate level. That means the requirement of PNs and these persons are reducing day by day. So very rarely recruitment happens in this cadre in banking these days. Even if it happens, it is done through employment exchanges. But broadly, recruitment happens through a route of clerk and an officer. Now, it is uh, done in banking that these people, those are joining as clerk or officer, they should be given ample opportunity to rise in their career. So the first preference of bank is to give promotion to these people as and when they are eligible. So a clerk can move to officer, then to manager, senior manager, chief manager, assistant general manager, deputy general manager, general manager, and so on. Similarly, an officer can move to manager, senior manager, chief manager, assistant general manager, deputy general manager, and general manager ranks. And then for the post of ED and MD, interbank uh, selection process is there that is uniform for entire public sector. So that means predominantly whenever a clerk become officer, naturally the vacancy of clerk arises. So these vacancies are either filled from promotion from subordinate staff to clerk or through direct recruitment. So that means if in an organization, promotion process of clerk to officer has started. It gives a signal that there will be direct recruitment of clerks also. And if vacancies are higher, that means the direct recruitment vacancies will also rise. Because vacancies will arise on account of retirements, expansions, and promotions. So sometimes retirement happens at a higher cadre. So they are filled by Promotion from lower cadre. So ultimately the vacancies settle in lower cadre. That means at the clerical level or officer level. Similarly, say there is an officer and there are vacancies of scale 2. So this person will move to scale 2 and the vacancy in scale 1 will arise. Scale 1 means officer, probation officer or management trainees. Now here also bank will have a policy how many internal promotion should be done and how many external candidates should be taken. So there is a ratio in some banks 75% is internal promotion, some banks it is 60%, some banks it is 50%. So this is an agreement between union and the management how many people will come from lower cattle to higher cattle and how many will come freshers. 
सो इफ ए प्रोसेस ऑफ क्लर्क टू सॉरी ऑफिसर टू स्केल टू स्टार्ट इन ए बैंक दैट मीन्स वैकेंसीज इन स्केल बैंक विल अराइज सम विल बी फिल्ड बाय इंटरनल प्रमोशन एंड अदर विल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड दैट्स वे वेन एवर प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट इट हैज डायरेक्ट बेरिंग ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू आई बी पी एस आइर पी ओ और क्लर्क बिकॉज वेरी लेस बैंक टेक स्केल टू डायरेक्ट वेरी लेस बैंक टेक स्केल थ्री डायरेक्ट स्केल फोर डायरेक्ट और स्केल फाइव डायरेक्ट देर आर वेरी लेस वैकेंसीज एंड दे आर नॉट इन प्रपोर्शन टू द टोटल प्रमोशन हैपन्स इन अ बैंक द बैंक ऑलवेज गिवस प्रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग एम्प्लाइज बिकॉज द एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर कैडर is very very useful to the management and that's why whenever i post a video that the promotion process in such and such banks starts it can lead to increase in vacancies in that particular bank for direct recruitment also for the current undergoing process because if your pro promotion process has started today it will be finished by 31st march and the current selection process of ibps po clerk is for financial year 2022-23 so if these vacancies will arise on 31st march that means the bank will like to fill from the current selection of which is undergoing so i think the things are more clearer if you have more questions you can put in the comment column and through follow up video i will cover those questions also god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रमोशंस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या को रिलेशन है ये आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहे हैं अब जैसे जैसे प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता रहा हूं तो कई लोग पूछ रहे हैं सर इससे हमें क्या फायदा होगा नेचुरल हर आदमी अपने लिए ज्यादा कंसर्न होता है पर जो एम्प्लाईज है हमारे चैनल पर उनको उस इंफॉर्मेशन का प्रमोशन में भी फायदा हो रहा है पर जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है उससे इसको हमें समझना है बैंकिंग में आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेट बैंक को मिला के बेसिकली रिक्रूटमेंट होती है क्लरिकल कैडर में या स्केल वन में जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग बैंक में दो कैडर है एक कहलाता है ऑफिसर कैडर एक कहलाता है वर्कमैन कैडर वर्कमैन कैडर में होते हैं क्लर्क और सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट में जैसे पी हो गया चौकीदार हो गया गार्ड हो गया इस तरह के लोग इसमें आते हैं अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो नेचुरल है पी एन की रिक्वायरमेंट सब स्टाफ की रिक्वायरमेंट घटती जा रही है पहले लेजर इधर से उधर उठाने के लिए स्टाफ चाहिए होता था फिर चेक्स एक सेंटर से दूसरे सेंटर ले जाने के लिए स्टाफ चाहिए होता था अब वो रिक्वायरमेंट घटती जा रही है क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही है ब्रांचेस में तो इसीलिए आप देखेंगे कि सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट नेग्लिजेबल हो गई है बैंकों के अंदर राधर वो कैडर में संख्या घटती चली जा रही है निरंतर और जहां पर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू लोकल लेवल पे फिल कर ली जाती है <coughs> अब रिक्रूटमेंट कहाँ पे हो रही है क्लैरिकल के अंदर और ऑफिसर के अंदर या टेक्निकल ऑफिसर्स के अंदर आईटी ऑफिसर एचआरडी ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर अब ये रिक्वायरमेंट कहाँ से निकल के आती है <coughs> मान लीजिए एक क्लर्क है और इस बैंक के अंदर क्लर्क टू ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज होगी ठीक है अब अगर क्लर्क से अफसर बन जाएंगे तो क्लरिकल कैडर में वैकेंसी क्रिएट होगी क्योंकि जो लोग प्रमोट हो गए वो क्लर्क सीट खाली होगी कुछ लोग क्लर्क में रिटायर हो गए वो सीटें खाली हो गई तो इन सीटों को कहां से भरेंगे जो ऑलरेडी सबॉर्डिनेट है उनको मौका दिया जाएगा कि इंटरनल प्रमोशन के जरिए वो क्लरिकल कैडर में आ जाए एक तो वहां से भरी जाएंगी और जो बाकी सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी तो इसका अर्थ यह है कि यदि किसी बैंक में क्लर्क से अफसर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो क्लर्क में वैकेंसी अराइज होंगी और क्लैरिकल जो रिक्रूटमेंट है उसमें वैकेंसी बढ़ने का स्कोप बढ़ जाएगा बात समझ आ गई इसी तरीके से अब आप मान लीजिए कोई स्केल वन ऑफिसर है और स्केल टू का प्रोसेस आ गया उस बैंक में तो यह स्केल वन आदमी स्केल टू बन जाएगा स्केल वन की वैकेंसी खाली हो गई कुछ लोग स्केल वन में रिटायर हो जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर वो वैकेंसी अराइज हो गई अब ये वैकेंसी कहां से भरी जाएगी जो उस बैंक में क्लर्क है वो प्रमोशन के थ्रू आएंगे या तो स्केल वन बन जाएंगे या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी अब कई बैंकों में 75 परसेंट सीट इंटरनल प्रमोशन के लिए रिजर्व है कुछ बैंकों में 60 परसेंट कुछ बैंकों में 50 परसेंट 
तो बैंक टू बैंक यूनियन के साथ क्या एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो इस रेशो के अंदर प्रमोशन देते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं तो जितने ज्यादा लोग स्केल वन से स्केल टू में चले जाएंगे जितने ज्यादा लोग स्केल वन में रिटायर हो जाएंगे उसी प्रपोर्शन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज भी बढ़ जाएंगी क्योंकि बैंक्स बड़ा रेयरली स्केल टू स्केल थ्री स्केल फोर स्केल फाइव स्केल सिक्स में लोग लेते हैं तो प्रमोशन बैंक में कैसे होती है एक क्लर्क अफसर बन जाता है अफसर से मैनेजर बन जाता है मैनेजर से सीनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर चीफ मैनेजर से एजीएम एजीएम से डीजीएम डीजीएम से जीएम इसी तरह जो अफसर ज्वाइन करता है वो अफसर से मैनेजर मैनेजर से सीनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर चीफ मैनेजर से एजीएम एजीएम से डीजीएम डीजीएम से जीएम और जीएम बनने के बाद इंटर बैंक ईडी की सिलेक्शन होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की और एम की उसमें सभी बैंकों के जी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक बैंक का जीएम दूसरे बैंक में ईडी या एमडी बनके जा सकता है तो इस तरीके से बैंकों में प्रमोशन होती है आज के हिसाब से अब क्योंकि हायर कैडर्स में कम लोग डायरेक्ट लिए जाते हैं तो नेचुरली ये सारी प्रमोशन जो लोग एज क्लर्क ज्वाइन करते हैं या एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उन्हीं को अपने कैरियर में मिलती है प्रीडोमिनेटली ठीक है तो जब भी ये आपका प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि वो जो आप प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इकतीस मार्च तक खत्म हो जाएगा जब इकतीस मार्च तक खत्म हो जाएगा दैट मीन्स ये वैकेंसी एज ऑन फर्स्ट अप्रैल खड़ी हो गई और जो करंट आपका प्रोसेस है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का इसमें जॉब कब मिलनी है एक अप्रैल के बाद तो नेचुरल है ये वैकेंसी इसके अंदर ऐड होंगी और जो कंसर्न बैंक है वो अपनी रिक्विजिशन भेजेगा आई को कि मुझे और इतने अधिकारी चाहिए क्लर्क में और ऑफिसर में अब कई बैंक इसको अभी से एंटिसिपेट कर लेंगे और आपके प्री के रिजल्ट से पहले ही अपने रिक्विजिशन को इंप्रूव कर लेंगे या फ्रेश भेज देंगे कई बैंक हो सकता है प्री के रिजल्ट के बाद भेजें कई लोग मेन के रिजल्ट के बाद मेन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे जस्ट बिफोर पहले भी भेज सकते हैं पर नेचुरली अगर ये वैकेंसी बढ़ती है उसका असर प्री के रिजल्ट पर भी आ सकता है और फाइनल रिजल्ट पर भी आ सकता है अधिकांश बैंकों की कोशिश होती है कि प्री के रिजल्ट से पहले अपनी रिक्वेजिशन भेज दें नोटिफिकेशन के समय कई बैंक नहीं भेज पाते हैं पर उनको पता होता है प्री का रिजल्ट कब आना है तो वो कोशिश होती है उन मैनेजमेंट्स की ये वैकेंसीज आईबीपीएस को भेज दें क्योंकि ये तो हर साल का कंसेप्ट है तो सब डेटें सब बैंकों को पता होती हैं तो हम इससे ये होप कर सकते हैं कि प्री के रिजल्ट से जिन जिन बैंकों में इंटरनल प्रमोशन स्टार्ट हो रही है वो अपनी रिवाइज डिमांड आई को भेज देंगे और इसीलिए ये गुड न्यूज़ मानी जाती है गॉड ब्लेस यू